good morning everyone and welcome to the class today we are going to start the revision of uh, a new chapter in civics the name of the chapter is urban administration and the chapter is 7th the number of the chapter is 7 okay so in the previous class uh, we uh, we have discussed about rural administration how uh, the things are managed how uh quarrels are uh, settled uh, how um, the rural areas are administered we have discussed all these things uh, in the under the chapter rural administration but uh, now we are uh, moving towards this urban administration urban areas or we can say city city is uh, much bigger than a village the area of the village is a small not only this we find that uh, in cities there are uh, different type of uh, um, problems like uh, um, crowded markets are there then buses and cars are there water electricity facilities are there so uh, a city's life is uh, much more complex than the life uh, in the village and that is why we see that uh, uh, there is need of uh, urban administration there is need to uh, administer the urban areas there is need to uh, control these uh, all these uh, facilities like uh, water facility electric facility then uh, health facilities uh, all are needed by the people who are living in urban areas and all these need to be managed so this all is done by the local government which is at the urban uh, uh, in the urban areas so uh, we are discussing local government theek okay? hai in the previous chapter uh, and the chapter before uh, that chapter it means uh, chapter number 5 and 6 5 is panchayati raj and 6 is rural administration both these chapters are uh, related to local administration in rural areas how uh, the local government is uh, uh, how the local government works in rural areas we have discussed this under the both uh, those two chapters and now we are discussing uh, the local government in urban areas how the local government is formed what are the functions of the local government all these things we are going to uh, discuss in this chapter and uh, as we have seen uh, this uh, in the previous chapter also the story the chapter started with a story in the similar way uh, this chapter is also uh, starting with a story and the whole chapter uh, we will we are, we are going to uh, see how uh, things are uh, things happen uh, and this is the story of uh, some children like uh, mala uh, then sankar jahangir and rehana these four uh, friends are there and yasmin khala okay uh, these four uh, friends and yasmin khala their conversation uh, through their conversation we uh, will come to know about the urban administration so the uh, chapter starts with uh, the description of uh, sunday afternoon on sunday afternoon what happens that mala and her friends like sankar jahangir rehana these four uh, friends mala sankar mala sankar jahangir and rehana these are the four friends who are playing a cricket okay who are playing a game of cricket in the street because it's sunday afternoon and uh, sankar is bowling sankar jo hai wo bowling kar raha hai uh, and uh, उसने रेहाना को आउट भी कर दिया ही नियरली मैनेज टू आउट रेहाना बट आउट नहीं कर पाया मतलब वो आउट हो जाती बट आउट नहीं हो पाया सो सी वॉज स्टिल बैटिंग रेहाना जो है वो बैटिंग कर रही है ठीक है एंड शंकर ने जो है वो बाउल किया है बाउलिंग किया है और शंकर ने काफी अच्छी बॉलिंग की और ऐसा लगा कि रेहाना आउट हो जाएगी बट रेहाना 
को आउट करना आसान नहीं है सो इज अ वेरी गुड इन बैटिंग सो अब जो है कि ये हो रहा है कि किसी तरह से रेहाना को आउट किया जाए तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू आउट रेहाना है ना सो वॉट ही डेड ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड शॉर्ट बॉल जब बॉल किया जाता है क्रिकेट में तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से ये शॉर्ट उस पर मारा जाता है शॉर्ट बॉल पे जो बैट्समैन होते हैं या बैट्स वुमेन है वो बहुत अच्छी शॉट मार सकते हैं तो यही सोच करके शंकर ने शॉर्ट बॉल मारा और वो सोचा कि शॉर्ट बॉल दूंगा तो ये बहुत ही तेजी से जोर से हिट करेगी और जैसे ही जोर से हिट करेगी तो वो जाके किसी भी जो फील्डर्स हैं माला एंड जहांगी वो उसको कैच कर लेंगे और इस तरह से वो आउट हो जाएगी तो प्लान ये था शंकर का लेकिन क्या होता है जब वो शॉर्ट बॉल देता है तो रेहाना तो बहुत हिट हार्ड करती है बहुत जोर से उस बॉल को हिट करती है लेकिन होता क्या है वो बॉल इतनी ऊंचाई पे चली जाती है वो काफी जोर से हिट कर देती है जिसके कारण बॉल जो है वो इतनी ऊंचाई पे चली जाती है कि उसके उस बॉल जो है वो लग जाती है किस पे स्ट्रीट लाइट पे और स्ट्रीट लाइट जो होता है वो टूट जाता है तो ये अब बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ गई जैसे ही रेहाना ने बॉल बैटिंग की बॉल को मारा बॉल स्ट्रीट लाइट में लगी और स्ट्रीट लाइट टूट गई अब जो है रेहाना बहुत बुरी तरह डर गई है कि वो उससे क्या हो गया उसने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी अब क्या होगा नाउ सी इज वेरी मच अफ्रेड ठीक है <coughs> अब क्या है कि शंकर है शंकर बॉलिंग कर रहा था वो तो ही वॉज सो मच इन्वॉल्व इन द गेम ऑफ द क्रिकेट दैट उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम दैट द स्ट्रीट लाइट वॉज ब्रोकन ही वॉज ओनली फोकसिंग ऑन द गेम ऑफ द मैच बस वो क्रिकेट पे ही उसने फोकस किया हुआ है और वो क्या कहता है कि वी फॉरगेट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट तो ही ही जस्ट वॉन्टेड टू आउट रेहाना है ना बस वो किसी तरह से रेहाना को आउट करना चाह रहा है और जब उसने देखा कि रेहाना ने ऐसी बॉल मारी कि स्ट्रीट लाइट ब्रेक हो गया तो ही ही वॉज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट द स्ट्रीट लाइट इंस्टेड ही सेंग दैट वी शुड हैव मेक सच ए रूल दैट इफ समन बॉल्स इफ समन बैट्स लाइक दिस की बॉल हिट्स द स्ट्रीट लाइट और द बॉल ब्रेक्स द स्ट्रीट लाइट देन ही और सी विल बी आउट हमें ऐसा नियम बना देना चाहिए था तब रेहाना आउट हो जाती क्योंकि उसने तो उसकी बॉल से स्ट्रीट लाइट टूट गई है तो इस तरह से ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि क्या मतलब गड़बड़ी हुई है अब तो uh, माला जहांगीर ये सभी जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे uh, माला जहांगीर एंड uh, रेहाना कि अब स्ट्रीट लाइट हमसे टूट गई अब क्या होगा क्या उन्हें पनिशमेंट <coughs> मिलेगा क्या करें हम और तब फिर सबने शंकर को डांटा कि इफ स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट द गेम यू आर नॉट सीइंग कि स्ट्रीट लाइट टूट गई है यू आर नॉट वरिड अबाउट दिस कि व्हाट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस वी मे गेट पनिशमेंट अब हम क्या करें है ना बच्चे बहुत परेशान है अब शंकर को भी समझ में आ रहा है नाउ शंकर इज ऑल्सो रियलाइजिंग की यस प्रॉब्लम इज देयर तो अब क्या किया जाए ठीक है ऐसे ही uh, क्या हुआ था कि लास्ट वीक दे वर ऑल्सो प्लेइंग दिस गेम ऑफ क्रिकेट एंड देन वेन दे वर प्लेइंग दिस गेम ऑफ क्रिकेट दे हैड ब्रोकन नर्मला मौसी विंडो है ना <coughs> तो नर्मला मौसी की जो विंडो है वो बॉल से हिट होके टूट गई थी लास्ट वीक तो क्या हुआ था कि वेन द बॉल वॉज Uh, when uh, when the window of narmala mossi was broken by uh, the ball they uh, the children they had to spend their pocket money to have it replaced uh, usko replace karna pada tha because narmala mossi bahut uh, gussa ho rahi thi she was becoming very angry ki 
बच्चों ने मेरी विंडो तोड़ दी तो अब बनवाओ मेरी विंडो है ना तो उनको आ, उसमें तो भाई पैसे खर्च होते हैं तो पैसे कहाँ से आए बच्चों ने जो अपनी उनकी पॉकेट मनी थी उस पॉकेट मनी को देकर के उन्होंने निर्मला मौसी के विंडो को रिप्लेस कराया था तो ये तो बच्चों को याद आ रहा है कि यस लास्ट वीक तो हमने ये किया था अब हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है <coughs> अब वॉट शुड वी डू अब ये स्ट्रीट लाइट जो टूटी है उसको कैसे बनवाया जाए क्या हमें फिर से वैसे ही मनी पे करना होगा जैसे हमने लास्ट वीक निर्मला मौसी को किया था क्या वैसे ही हमें फिर से मनी जो है वो इन ऐसे स्ट्रीट लाइट के लिए देना होगा लेकिन द क्वेश्चन इज हु वुड दे पे दिस टू है ना इफ दे आर सपोज टू गिव मनी इन ऑर्डर टू रिप्लेस द स्ट्रीट लाइट हु शुड दे गिव दिस मनी टू ये मनी उन्हें किसको देनी चाहिए टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग जो स्ट्रीट पे लाइट्स लगी हुई हैं वो किसकी हैं? जब निर्मला मौसी की विंडो टूटी तो दैट विंडो बिलोंग टू निर्मला मौसी एंड दैट इज वाई दे पेड द मनी टू निर्मला मौसी इन ऑर्डर टू गेट द विंडो रिप्लेस बट नाउ दे हैव ब्रोकन द स्ट्रीट लाइट तो अब इस स्ट्रीट लाइट को कैसे रिप्लेस किया जाए <coughs> अब इस स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस uh, करने के लिए अगर हमें पैसे देने हैं तो हम तो दे लेकिन हम किसको दें ये किसकी है स्ट्रीट लाइट ये किसी uh, जो हमारे स्ट्रीट में रहने वाले लोग हैं उनकी तो ये है नहीं तो फिर हम किसको दें तो दे वर वेरी पजल्ड और अगर हम uh, पैसे दे भी पैसे निकाल भी देते हैं फिर कौन उसको बदलेगा कैसे होगा दे वर नॉट नोइंग वॉट टू डू ठीक है ऑल द चिल्ड्रेन वर वेरी पजल्ड अब क्या हुआ कि रिहाना की जो घर था वो वही बिल्कुल पास में वहीं पर था जहां पर द चिल्ड्रेन वर प्ले तो क्या हुआ रिहाना के घर पे सारे बच्चे जो है वो दौड़ के जाते हैं और रिहाना की मदर को बताते हैं कि वॉट हैड है ना तो रिहाना की मदर कहती है कि सी वॉज ऑल्सो नॉट हैविंग वेरी मच नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स तो सी सेट दैट आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल बट I do know that it is the municipal corporation of the city. ठीक है इट इज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द स्ट्रीट लाइट जब भी स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस करना होता है तो कौन रिप्लेस करता है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्टाफ होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दिस मच इज नोन टू वॉज नोन टू द मदर ऑफ रेहाना सी वॉज नोइंग हाँ अगर स्ट्रीट लाइट जो है वो उससे रिलेटेड जो काम होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले ही करते हैं एंड she also told that uh, the best person to ask about uh, all these things would be yasmin khata okay <coughs> yasmin khala jo hai uh, she is, would be the best uh, person who can tell you about uh, all these things because See, just retired from the municipal corporation. She was working with municipal corporation, and uh, currently she has retired from uh, the work. So uh, go and ask uh, uh, Yasmin Thala about it. She will tell you everything. Okay. And uh, thus, the all the children now went to the house of Yasmin Thala. So. All the children went to the house of uh, Yasmin Khala, and uh, the moment Yasmin Khala opened the door, they uh, began to tell her what had happened at once. Because uh, the 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 children were very uh, nervous. They were very 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 nervous. They were
बड़ी गलती हो गई है अब ये कैसे इसको करेक्शन होगा कैसे बदलेंगे क्या होगा दे वर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग तो जैसे ही यसमिन खाला ने डोर ओपन किया बस बच्चे जो थे एटवंस दे स्टार्टेड सेइंग कि व्हाट हैड हैपेंड ओके सो व्हेन दे आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट लाइट यासमिन खाला लाफ्ड है ना यासिन खाला को बच्चों की इस तरह की जो परेशान हो रही थी उस पर उनको थोड़ी हंसी आई और उन्होंने कहा कि बच्चों को बता स्टार्ट किया कि जो स्ट्रीट लाइट होती है दैट डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन दैट लाइक निर्मला मौसी की जो विंडो थी जब वो टूटी थी तो दैट विंडो बिलोंग टू ओनली वन पर्सन दैट इज निर्मला मौसी सो दे पेड द मनी टू निर्मला मौसी इन ऑर्डर टू रिप्लेस द विंडो बट नाउ दे हैव रोक इन द स्ट्रीट लाइट एंड दिस स्ट्रीट लाइट डज नॉट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन ओके इट्स नॉट कि तुम uh, किसी एक पर्सन को वो बिलोंग करता है तुम उसको पैसे दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा इट्स नॉट लाइक दैट ओके सो दिस स्ट्रीट लाइट बिलोंग टू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन and this municipal corporation takes care of street lights garbage collection water supply keeping the streets and the market clean everything um, in a city is done by municipal corporation so for uh, this in order to replace this street light who is responsible uh, the municipal corporation is responsible for this okay now uh, the curiosity of uh, the children was not uh, uh ended they they are now more curious now they wanted to know about the municipal corporation and uh, mala said that uh, she had heard about the municipal corporation uh, she has she has seen the signs around the city uh, through which the corporation inform people about uh, some disease like malaria hai na she has seen usne dekha hai ki is tarah ke जो साइंस है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगी होती है पूरी शहर में सो यू यू मस्ट बी अवेयर यू मस्ट बी वॉचिंग सच साइंस विच इज बुट अप बाई द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ पैंडेमिक ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोविड नाइन्टीन वी आर सींग सच साइन बोर्ड्स एवरीवेयर विच इज डन बाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो इस तरह की चीजें जो है वो बच्चों ने देखा था और उन्होंने अपने वो एक्सपीरियंसिस जो है दे आर शेयरिंग विद यासमिन खाला नाउ यासमिन खाला इज सेंग दैट यस यू आर क्वाइट राइट है ना द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंसरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी Uh, किसी भी तरह की अगर डिजीज ब्रेकआउट uh, होती है तो उससे क्या होगा द कॉमन पीपल विल बी अफेक्टेड बैडली बिकॉज ऑफ दैट डिजीज तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू सी दैट द डिजीज शुड नॉट ब्रेक आउट है ना अगर ब्रेकआउट होता भी है तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए एवरीथिंग इज रिगार्डिंग द डिजीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देन नॉट ओनली दिस the municipal corporation also runs a school hospitals and dispensaries all uh, is uh, run by municipal corporation or not only this the corporation also makes uh, uh, gardens uh, and uh, parks and uh, they maintain them also so in this way uh, yasmin khala told the students uh, told the um, children about uh, the functions of the municipal corporation and uh, this uh, municipal corporation is uh, there for big cities because uh, uh, we are uh, discussing uh, about uh, the city that city is pune okay hum log jo city ki baat kar rahe hain wo kaun si city hai wo pune hai and pune is a big city and that is why in bigger cities there is municipal corporation like pune jaise jo bade shahar hote hain wahan par municipal corporation hota hai in order to uh, administer the city in order to uh, take care of the city there are municipal corporations 
and uh, when the city is small uh, when uh, it's a small smaller town then in those town there is no municipal corporation there will be municipal council so there is difference between municipal corporation and municipal Council. So these two types of uh, organization is there for uh, the urban administration. For big cities, municipal corporation is there, and for smaller towns, municipal council is there. Okay. So this is what. This is what big cities like Pune. And this is for smaller towns. Okay. So, इस तरह से ये जो है वो काम करता है. अब अब but still we see that the curiosity of the children is not going to stop. Still they are asking questions from Yasmin Khala. because uh, they want to know everything about uh, the working of the municipal corporation like uh, they 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 know that uh, yasmin khala was working with municipal corporation now they want to uh, know ki who takes decision <coughs> who takes decision uh, in a municipal corporation who takes decision like uh, 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 it is decided that park will be constructed at a particular place. So, who is the person? Who are uh, the people who take decision in a municipal corporation? Now, uh, they uh, they know that uh, Yasmin Khala was uh, working in municipal corporation. So, they want from uh, they want to know the, uh, whether Yasmin Khala was uh, <coughs> taking decisions in the municipal corporation. क्या यास्मिन खाला जैसे जो लोग होते हैं जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं क्या वही डिसीजन लेते हैं कौन डिसीजन लेता है कि क्या कैसे क्या काम होगा लाइक कहीं पे साइन बोर्ड लगाना है रिगार्डिंग डिजीज के बारे में कहीं पर हॉस्पिटल ओपन करना है कहीं पर कुछ अगर रोड खराब हो गई उसकी रिपेयरिंग होनी है तो ये सारे डिसीजन रिपेयर करना है या नहीं करना है कितने पैसे खर्च करने हैं रिपेयरिंग एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाई होम who takes the decision so the next question uh, the children are curious about is who takes decisions Who takes decision in a corporation? कौन आखिर डिसीजन लेने वाला है तो नाउ यासमिन खाला इज सेंग दैट नो यासमिन खाला वॉज नॉट देयर टू टेक डिसीजन सी सी वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन की अकाउंट्स जो थी अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो था उसमें वो काम करती थी अकाउंट्स इज रिलेटेड टू मनी है ना जो पैसे कॉरपोरेशन में आ रहे हैं जो खर्चे हो रहे हैं उसका जो अकाउंटिंग करना उनका हिसाब किताब रखना बस यही यास्मिन खाला उसमें आ, काम करती थी और वो पे स्लिप्स पे काम करती थी सी हैज नथिंग टू डू विद द डिसीजन मेकिंग है ना उसको डिसीजन लेने में उनका कोई भी काम नहीं होता था सी वॉज ओनली वर्किंग इन द अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड जब हम सिटी की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ी होती हैं जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं तो उसमें बहुत सारे डिसीजन uh, लेने पड़ते हैं एंड नॉट ओनली दे हैव टू टेक डिसीजन बट दीज डिसीजन नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो है ना डिसीजन लेना एक चीज होता है देन उसको इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंट करना मतलब कि उसको करना है ना हमने डिसीजन ले लिया कि यस पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड एट दिस प्लेस नाउ पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड ना अब वो काम किया जाएगा स्टार्ट किया जाएगा 
तो इस तरह के जो काम होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद और इस तरह के जो डिसीजन होते हैं एक डिसीजन लेना हुआ और एक दूसरा काम को करना तो जो डिसीजन लेने वाला काम होता है वो कौन करता है दैट इज डन बाई वार्ड काउंसिलर ओके सो इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू वार्ड काउंसिलर सो इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड काउंसिलर टेक द डिसीजन नाउ द क्वेश्चन इज हु आर वार्ड काउंसिल इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो वी हैव इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वार्ड वार्ड क्या होता है वार्ड इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ अ विलेज वेन वी वर डिस्कसिंग पंचायती राज ग्राम इन इन दैट चैप्टर वी वर डिस्कसिंग ग्राम पंचायत है ना तो ग्राम पंचायत में जो पंच मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड फॉर देयर इलेक्शन वॉट इज रन द होल विलेज इज डिवाइडेड इन टू स्मॉलर पार्ट्स विच इज नोन एज वार्ड इन द सिमिलर वे फॉर द इलेक्शन ऑफ दीज मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द वार्ड द होल सिटी इज डिवाइडेड इन टू स्मॉलर पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन एज वार्ड ठीक है हर पार्ट जो स्मॉलर पार्ट्स में पूरी सिटी को डिवाइड कर दिया जाता है हर पार्ट इज नोन एज एवरी पार्ट इज नोन एज वार्ड और हर वार्ड से क्या होता है कि एक काउंसलर जो है वो इलेक्ट होकर के आता है फ्रॉम ईच वार्ड वन काउंसलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द सिटी बाय द एडल्ट सिटीजन ऑफ द सिटी ठीक है और फिर ये इनको ही हम कहते हैं वार्ड काउंसिल जो कि वार्ड से आते हैं ठीक है वार्ड से जो इलेक्ट होते हैं और जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ देयर वार्ड जो भी उनके वार्ड के पीपल हैं लोग हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन मींस कि व्हाट एवर प्रॉब्लम द पीपल ऑफ देयर वार्ड इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम इज कन्वेड टू द वार्ड काउंसिलर एंड द वार्ड काउंसिलर इज रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम है ना बिकॉज वहां पर लड़ने वाले लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करता है करने के लिए एफर्ट करता है बिकॉज ही इज देयर रिप्रेजेंटेटिव वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी प्रॉब्लम्स को वो देख रहा है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो वार्ड काउंसिलर का ये काम होता है और जो भी डिसीजन होते हैं वो वार्ड काउंसिलर्स ही जो है वो लेते हैं पूरे सिटी की तरफ से जो डिसीजन होते हैं वो काउंसिलर्स ही लेते हैं ओके सो दे टेक ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन एंड दीज डिसीजन अफेक्ट द इंटायर सिटी एंड दिस इज द ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज अब इसमें क्या होता है ये जो काउंसिलर है वार्ड काउंसिलर्स हैं उनकी कमिटीज बन जाती है कमिटी का मतलब क्या होता है कमिटी कमिटी वेन वी वर डिस्कसिंग ग्राम पंचायत एट दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू कमिटी है ना कमिटी जो है कमिटी के थ्रू काम करने से हमारी एफिसियंसी बढ़ती है क्योंकि कमिटी में स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होते हैं तो इसी तरह से जैसे पंचायत में हमने देखा था कि कुछ स्टेट्स में कमिटीज बना दी गई हैं जो कि पर्टिकुलर काम से ही उनका बस वही काम वो देखती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए कंस्ट्रक्शन कमिटी बना दी गई नाउ दैट कमिटी विल डू ओनली द विल सुपरवाइज एंड सी द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली तो इसी तरह से जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इसमें भी कमिटी सिस्टम होती है बहुत सारी कमिटीज बना दी जाती हैं और ये जो कमिटीज होती हैं उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि वो उसको ही उसका ही उसको ही देखेंगी है ना लाइक लाइक यू कैन से सो देयर मे बी कमिटीज फॉर वाटर दिस कमिटी फॉर वाटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉट फॉर वाटर सप्लाई इन द सिटी कि देर शुड बी रेगुलर वाटर सप्लाई इन द सिटी देर शुड बी सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ द सिटी लाइक वाइज गार्बेज कमिटी इज ऑल्सो देयर दैट गार्बेज कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द गार्बेज द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज देन क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ गार्बेज कलेक्शन कमिटी 
इसी तरह से स्ट्रीट लाइटिंग कमेटी होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्ट्रीट लाइट इन द सिटी तो इन दिस वे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसमें काउंसलर्स होते हैं वार्ड काउंसलर्स होते हैं जिन जो कि जिनको पीपल इलेक्ट करती है और ये जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन एंड दे वर्क थ्रू कमिटीज डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट कमिटीज जो है वो बनती हैं और ये कमिटी अपने जिस जिस पर्पज से उनको फॉर्म किया जाता है वो बस वही काम करती हैं सो इन दिस वे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अपना काम करती है तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन डिटेल द वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड इन दिस वी विल ऑल्सो डिस्कस आई स्टोरी विच इज टोल्ड बाई यासून खाला अबाउट देयर ओन लोकेलिटी उसकी एक स्टोरी थी जो कि यासून खाला ने बच्चों को बताई थी हम लोग उन सबको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे